வெல்கம் டு நிசா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு சூப்பரான கேக் ரெசிபி ஹனி கேக் தான் நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போகிறோம் இதை யாரும் நம்ம பெருசாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணது கிடையாது இதுக்கு வேலை ஜாஸ்தி இல்லை நமக்கு நல்லா வராது அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்திருப்போம் ஆனால் இந்த கேக் அப்படி கிடையாது ரொம்ப சூப்பராக வரும் இந்த கேக்கை ஒரு தடவையாச்சும் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் டேஸ்ட்டுக்காக உங்களை பாராட்டாதவங்களே இருக்க முடியாது அவ்வளோ சூப்பரான இந்த கேக்கை நம்ம வீட்டில் ஈஸியாக செய்யலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே ஒரு சாஸ்பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் நூறு கிராம் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க பட்டர் மெல்ட் ஆகிட்டு இருக்க சமயத்தில் எழுபது கிராம் ஹனி சேர்த்துக்கோங்க ஹனியை சேர்த்துட்டு பட்டரும் ஹனியும் நல்லா கலக்குற அளவுக்கு கலந்து விட்டுருங்க இப்போ பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகி ஹனியும் கலந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா போடுங்க பேக்கிங் சோடா போட்டோன்னா இந்த மாதிரி நல்லா நுரைச்சிட்டு வரும் இந்த சமயத்தில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம மூணு முட்டையில் நூற்றி நாற்பது கிராம் ப்ரவுன் சுகர் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆனோன்னா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற பட்டரை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கிற மாதிரி விஸ்க் வச்சு கலந்து விட்டுருங்க இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் இதில் நானூற்றி ஐம்பது கிராம் மைதா எடுத்திருக்கேன் அதில் மூணு தடவையாக நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நார்மலாக எல்லா கேக்குக்கும் வர்ற மாதிரி கேக் பேட்டர் தண்ணியான பேட்டராக இருக்காது இது நல்லா ஒரு ஸ்டிக்கியான ஒரு மாவு பதத்தில் தான் இது வந்துட்டு வரும் இப்போ நம்ம கீழே கொஞ்சம் மாவை டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கேக் மாவை போட்டுட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி பிசையக்கூடாது இந்த மாதிரி நீளமாக ரோல் பண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு எட்டு பீஸாக ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி ஒரே அளவு உள்ள பீஸாக எட்டு பீஸ் போட்டுக்கோங்க இதுலேருந்து ஒரு பீஸை எடுத்து அடியில் ஒரு பேக்கிங் பேப்பர் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் மாவு கீழே ஒட்டாமல் இருக்கும் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இதை நல்லா வளர்த்துக்கோங்க எந்த டின்னில் நீங்கள் கேக் செய்ய போகிறீங்களோ அந்த டின் அளவுக்கு இதை வளர்த்துக்கிட்டு அந்த டின்னை வச்சே நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்பாக கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாவை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிட வேணாம் அதை சேர்த்து வச்சுட்டு கடைசியாக நீங்கள் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதை நம்ம மா கேக்குக்கு மேலே போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படியெல்லாம் அந்த பேப்பரோடு நீங்கள் மாற்றிட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ண ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ண அவனில் வச்சுட்டு ஒரு எட்டு நிமிஷம் பேக் பண்ணி எடுத்துருங்க இதே மாதிரி நீங்கள் எட்டு பீஸையும் பேக் பண்ணி தனித்தனியாக பேக் பண்ணி எடுத்துருங்க எல்லா பீஸையும் நான் இப்போ பேக் பண்ணி எடுத்துட்டேன் நல்லா ஆறிடுச்சு மிச்சம் இருந்த கேக் டோவை தனியாக நீங்கள் பேக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சியில் இல்லை ஃபுட் ப்ராசஸரில் போட்டு பல்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கேக்கு ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு விப்பிங் க்ரீம் ரெடி பண்ணிடலாம் ஐநூறு எம்எல் விப்பிங் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் விப்பிங் க்ரீமும் கோல்டாக இருக்கணும் நம்ம பீட் பண்ண போகிற பவுலும் கோல்டாக இருக்கணும் ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் பவுலை வச்சுட்டு நீங்கள் எடுத்து விப்பிங் க்ரீமை சேர்த்துக்கோங்க இதில் ஒரு கப் பவுடர் சுகர் நீங்கள் மிக்சியில் பவுடரை அரைச்சிட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு சளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பவுடர் சுகரை சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் ஒரு பீட்ரை வச்சு பிங்க் க்ரீம் நல்லா ஸ்டிஃப் ஆகிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் மாதிரி வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்து திரும்ப கலக்கிற அளவுக்கு பீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு விப்பிங் க்ரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு
இப்ப நம்ம கேக் அசம்பிள் பண்ணிடலாம் எந்த டின்னை வச்சு நம்ம ரவுண்ட் ஷேப் கட் பண்ணோமோ அந்த டின் உள்ள நம்ம பேக் பண்ண கேக் ஒரு ஸ்லைஸ் ஃப்ராஸ்டிங் கொஞ்சம் கேக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சேர் நீங்க இதே ரிப்பீட் பண்ணி நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்கிற எட்டு பீஸையும் ஒன்று மேல ஒன்று வச்சு இடையில சேம் அளவு ஃப்ராஸ்டிங் கொடுத்து கொடுத்து மூடிடுங்க இப்போ கடைசியாக டாப் லேயர் வந்துருச்சு டாப் லேயரில் மேலே க்ரீம் தடவிட்டு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த கேக் பவுடரை இந்த மாதிரி தூவி விட்டுருங்க டாப் லேயர் முடிஞ்சு இப்போ இதை ஒன் ஹவருக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க நல்லா செட் ஆனோடனே எடுத்து சைடில் ஃப்ராஸ்டிங் கொடுத்துட்டு அந்த கேக் பவுடரை திரும்ப அந்த மாதிரி சைடெல்லாம் நல்லா வச்சு விட்டுருங்க இப்போ ஃபுல்லாக முடிஞ்சு கேக் ஃபுல்லாக நம்ம ஃப்ராஸ்டிங் கொடுத்தாச்சு இந்த கேக் பவுடரையும் ஃபுல்லாக நம்ம வச்சு விட்டாச்சு இதை வந்துட்டு பிளேட்டை மாற்றிட்டு ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா தான் அந்த கேக்கு நல்லா செட் ஆகி நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ நல்லா செட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணிடலாம் பாருங்க லேயர் லேயராக பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கு ரஷ்யன் ஸ்பெஷலான ஹனி கேக்கை எவ்வளோ ஈஸியாக உங்களுக்கு நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுத்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பா